സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വുഡാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഇത് കാണാത്തവരാരും ഉണ്ടായില്ല കുട്ടിക്കാലത്തോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നില്ല ചൊക്കോബാരം വാങ്ങുമ്പോരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെന്താ ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി കട്ടിയുള്ളൂ ലൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് വുഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഫെവിക്കൊന്നും വെച്ച് ആരും ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കരുത് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും വുഡ് പിന്നെ ചെത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ചെറിയ ട്യൂബ് അതൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചേച്ചി കൊടുക്കുക എല്ലാ കോർണേഴ്സിൽ കോർണേഴ്സിലേക്ക് എത്തണം ആ ഉള്ളിലൊന്നും എവിടെയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടണം അത് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെത്തുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണമാണ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫുഡായി നിസ്സാര വിലയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എത്ര ഹോൾസെയിലൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അമ്പത് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഒന്നര രൂപയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും മേ ബി കടയിലൊക്കെ പിന്നെ ഓവറായിട്ട് പശ തൂക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അവിടെ കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കും ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് തേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് എത്തണം താനും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയാൻ പറയാൻ തേച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ എണ്ണം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പശ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായി പോകണം പിന്നെ ഇന്ന് ബെൻഡ് തടിക്ക് ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റബർ ബാൻഡ് വിറ്റ് വെച്ച് വുഡ് എടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിത്താണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളൊക്കെ വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരും നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൂറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവുന്ന ഈ വുഡിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെച്ച് നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സൈസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനായിട്ട് വുഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ട ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളിത് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട അത്രയും വിട്ടും വേണ്ട അത്രയും ലെങ്ത്തിലും ഒരു ലൂറ് മാർക്ക് അതായത് ലൂറ് വരച്ചെടുക്കാം ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ഷേപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു വിടുത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റിനുള്ളിൽ കൊള്ളണമെന്നുള്ളൂ ഇത് മാറി പോകണ്ടിരിക്കാൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററോട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് അതായത് വര വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ നല്ലൊരു ലുക്കും പെയിനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലുക്കും കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഈ ടഫ്നിയുടെ ഒക്കെ ചില
പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ചെരിഞ്ഞു പോകില്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വുഡിന് അത്ര വിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ചെത്തി കളയാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വരയ്ക്കണം എല്ലാവരും പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ചെത്തി കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെത്തി 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 എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഈ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു തടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൂറസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് വരിക മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൂറ് വരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനനുസരിച്ച് വിട്ടും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വേസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നേരത്ത് നോക്കണം ആ അമ്പോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ നല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൾട്ടിവുഡിനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു വുഡ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ചെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സൈസിനൊക്കെ ഓവർ നമ്മൾ ചെത്തി കളയാൻ നേരത്ത് കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സൈസൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ കൈ മുറിക്കാണ്ട് നോക്കുക ചെറിയ ലൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾഡിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒന്നും സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെത്തുക വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ മൗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആകണമെന്ന് എപ്പോഴും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആക്ഷനെ ബാധിക്കും അത് കേട്ടോ വേണ്ട വേസ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോൾ അതിലും ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൂറിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സെൻറ്ററൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമായിരിക്കും ഇത്തരം നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടോപ്പ് മാർക്ക് കൊടുത്താലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ മാറിപ്പോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡ് ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ലൂറാണ് അപ്പോൾ മാറിപ്പോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് പോഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് അതുപോലെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴ് പീസല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നിനും മൂന്നിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സസ് ഏരിയാസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരം നല്ലൊരു ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടുതലും അകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല മൂർച്ചുള്ള ബ്ലേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പഴയ ബ്ലേഡൊക്കെ യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തടി പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൂറ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആ
കേർവ് ശരിക്കും മീനിൻ്റെ മുതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ആ കേറ് വരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക നമ്മൾ പുതിയ കുറേ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫിൻസും ടെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സക്സസ് ആവുന്നൊന്നും അറിയില്ല ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവും മേ ബി അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടോ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റേജിക്കായിട്ട് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്മൂത്തിങ് ആണ് നമ്മുടെ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്റ്റീൽ വയർ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തന്നെ വേണം പിന്നെ കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ള സ്റ്റീൽ വയർ ഇതിനകത്ത് ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ചെറിയ ലൂറല്ല അപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റീൽ വയർ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മിഡിൽ ഹുക്ക് വരിക പിന്നെ ടെയിൽ ഹുക്ക് നമുക്ക് ടെയിലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ മതിയാവട്ടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വയർ ബെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വയർ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ വെട്ടി ചെരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ വളഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അതുള്ള ടിപ്പൊക്കെ വളഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാം ഇനി നമ്മൾ മിഡിൽ ഹുക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പാത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ട ഇതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം എവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഇറങ്ങി പോകരുത് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും ലൂറ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കറക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്ററിങ് ഇടാനുള്ളൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ടൈലൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ലെങ്ത് ഓവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടും മിഡിലും ടൈലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ ആ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ അതായത് ഹെഡ് മിഡിൽ ടൈലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടല്ലേ കൊള്ളാം അതായാലും പിന്നെ നമുക്ക് ഐസും ഗിൽസൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഏത് ഭാഗത്ത് കണ്ണ് വരും ഏകദേശം ഏത് ഭാഗത്ത് ഗിൽസ് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് മൗത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിൽസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ പല മീനും പല പല ഷേപ്പായിരിക്കും ഗിൽസ് വരിക ചിലതിന് ഇത്തിരി ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരും ചിലതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ അല്ലേ ഇനി ഒന്ന് കാർ വെതിർക്കണം ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു റിയൽ മീൻ എങ്ങ
കണ്ടപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹെഡും ബോഡിയും തമ്മിൽ കേട്ടോ അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വെതിർക്കുന്നത് ലൂറിസൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും വളരെ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടില്ല ലൂറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വുഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല അവിടെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എയർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടപ്പോൾ എവിടെയും വിടാണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുമാതിരി പശ മറ്റേ ഫുട് പൗഡർ മുക്കിയെടുത്ത ഒരു കോലമാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ട സ്മൂത്തായിട്ട് ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കുള്ളു അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് അതിനും ബോധ ഉണ്ട വേണ്ട സ്മൂത്തായിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം സാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരിക്കനായിട്ട് ഇരിക്കും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ഹാർഡായിരിക്കും ഫെവിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സാൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിപ്പും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലിപ്പിൻ്റെ ലിപ്പ് കയറാൻ ഭാഗത്തിന് കുഴി ഇട്ടിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഒന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ വരിക ഇത്രണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കുത്തി ഒരു കുഴിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് ആ ആംഗിള് കീപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കുത്തണം കേട്ടോ ചെരിഞ്ഞ് പോകരുത് അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മുടെ മേക്കിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൂറിൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്കൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പിന്നെ ലൈം ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഈ കളർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അണ്ടർ വാട്ടർ ലൂറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഒന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അണ്ടർ വാട്ടറിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലുക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ലൂറായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അതിൻ്റെ വിത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്തുള്ള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈപ്പാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലൈൻ ഗ്രീൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലുക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീത്തെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ചെയ്യാതെ തീരെ ലൈറ്റായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ കൊടുത്ത എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടത്തില്ല സ്ട്രൈപ്പിന് പരന്നൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ട വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു മീഡിയം പ്രഷർ അതായത് പതിയെ നൈസായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി പിന്നെ കട്ട സ്ട്രൈറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല ചെറിയൊരു ജെർക്ക് പൊടിക്ക് ജെർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടും കാരണം ആ ഒരു വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ ഇതേ രീതി തന്നെ എപ്
പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ എന്തൊക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻസ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം ആ ഒരു ലുക്കും ആ ഒരു പാറ്റേൺസൊക്കെ കൊള്ളാല്ലേ ഗ്രീനിൽ വൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലൂർസൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഈ ഓർണമെൻറ്റൽ ഫിഷസ് ഡാനിയോസ് ഒക്കെ അല്ലേ ജീബ്ര ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കളറും ആ സ്ട്രൈപ്പൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ താഴെ അതായത് ഡൗൺ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഹൈലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയോൺ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡീപ്പ് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ പോലും പാറയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന മീനുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് നോട്ടം കിട്ടണം പുള്ളിക്ക് കൂടുതലും ചെമ്പലിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഷെയ്ഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡീപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെമ്പലീനെ കൂടുതൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉമ്മാർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വെളിച്ചം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി ന്യൂൺ കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയോടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂൺ കളർ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം വൈറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വൈറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ന്യൂൺ കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലാണ് ആ ഒരു കളേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് തന്നെ പല പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി വാങ്ങുക ഓഫ് വൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ മിൽക്ക് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് തന്നെ വെസ്പ വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റ് ബ്ലാക്കും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോംബോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വൈറ്റിന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് കൂടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെപ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പിനൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും വൈറ്റിൻ്റെ അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക തിക്നെസ്സിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ പോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ തീരെ തിന് ലൈനൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മാറിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുണ്ടോ ആ ലൈനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഉറുമ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ഇനി വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ട്രൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഡോട്ട് പോലെ നമുക്ക് ടെയിലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നിയോൺ കളർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ വൈറ്റ് അടിച്ച് വെച്ച് കേട്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിയോൺ വരുമ്പോൾ ഇത്ര കോൺട്രാസ്റ്റിൽ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് അടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം നിയോൺ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ നിയോൺ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ കളേഴ്സും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നമ്മൾ മിക്ക സമയം ഓറഞ്ച് റെഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ നിയോൺ ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി സ്കെയിൽസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചെതുമ്പിലൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരേണ്ട വരും ഞാൻ ഇത് നമ്മ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നാലാണ് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കട്ടിക്ക് ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മീത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു തിൻ ലെയറാണ് വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മൗത്തേരിയൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ശരിക്കും ആ ഒരു റിയൽ മീൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സ്കെയിൽസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിസ്റ്റിക്കാന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ കേട്ടോ അത്ര ഒരു അടിപൊളി ലുറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ലുക്ക് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഐസ് കേട്ടോ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഐസ് ആണ് നമുക്ക് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കേട്ടോ പിന്നെ ഫെവിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയിലേക്ക് ഒന്ന് ആവണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ലൂറിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇഷ്ടപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഈ ഐസ് നന്നായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പും പിന്നെ ഗ്രീനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം സ്യൂട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ കാര്യം എടുത്ത് സീനില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ആൽബിനോ ലൂറ് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൽബിനോസിനെ കണ്ടല്ലോ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു വൈറ്റും റെഡ് ഐസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഓ കണ്ണൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇതേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ലൂറിൻ്റെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂർ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലൂറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയസ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ലൂർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലൂർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒറ്റ കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ നല്ല മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഇരുട്ട് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു വെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം വരുമെന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൂറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തൊരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സൈസ് കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈസ് ഇന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗായ് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ നോക്കിയാലോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോരം ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇനി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ എത്രത്തോളം കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനും ഇത്തിരി ഡൈവിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എറിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഗായസ് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഇടുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഡീപ് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിങ്കിങ് വെയിറ്റ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതിയാണ് കിടക്കാറ് അതായത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല സിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് അടിയിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഡൈവിങ് ഡെപ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ നല്ല ആക്ഷനാണ് കേട്ടോ നല്ല ആക്ഷനാണ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ളി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും എന്താ ഗ്രീൻ ക
ിസ്റ്റൻസ്റ്റ് <laughs> നമ്മുടെ ലൂറ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല വെള്ളത്തിന് മീതെ താഴാണ്ടാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ നിൽക്കാറ് ഇത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഡീപ്പിലേക്ക് സിങ്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് ലൂസ് ഇങ്ങനെ സിങ്കിങ് അതായത് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആഴം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആ ആഴം അനുസരിച്ച് പുള്ളി അടിയിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഷാഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഷാഡിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ വിട്ടു കൊടുക്കും തോറും പുള്ളി അടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മിന്നോ അതായത് ഹാർഡ് ബെയ്റ്റ് ഹാർഡ് ബെയ്റ്റിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ലൂറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മിന്നോസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പച്ച ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഗ്രീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ലൂറിനും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിളക്കമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിനടിക്കൂട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സൈഡ് ശരിയാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു തിളക്കം നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ലൂറ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രം സ്ക്രാപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ലൂറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്കോ വാർ ചോക്കോ വാർക്ക് ഇനി വാങ്ങാൻ നേരം സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും കളയണ്ട അങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കിക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സമയമൊക്കെ കിട്ടാൻ നേരത്ത് സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ലൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലൂറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൂറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ലൂറിസ് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ലൂറുമായിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ അതുവരേക്കും അപ്പോൾ ബൈ ടിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പരാതി താഴെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് താഴെ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സീ 